Дрочище Ласпи на юго-западном склоне горы Ильяская есть рыжая скала, нависающая над трассой Севастополь-Ялта. Там-то и проходила школа нынешнего Кубка России по альпинизму. В присутствии судей команды продемонстрировали свое умение работать с веревкой и умение лазать на относительно коротких маршрутах. У мужчин были маршруты 70 и 80 метров, соответственно, у женщин 40 метров. По результатам школы спортсмены имели право выбирать маршруты для зачетных восхождений. Вершина Кушкая, в переводе на русский язык – «Тичья скала». Здесь судьи подготовили 20 маршрутов для восхождений 16 команд, заявившихся для участия в кубке. Сегодня спортсмены совершают зачетные восхождения. Предположительно, по два, по три восхождения каждая команда успеет сделать за время 12-часового марафона. Маршруты на скале Кушкая от второй до шестой категории сложности. Каждый маршрут имеет свою цену. Можно пройти три простых маршрута или один сложный. Результат будет одинаковый. Главное, чтобы погода не помешала. Сейчас лезут 15 маршрутов. Начали в 6.30. Сейчас в нижней третьей все лезут. Вот. Некоторые лезут быстро, но погода вносит коррективы. Мы едем наверх, чтобы обеспечить безопасность. Если что. То есть погода тяжелая, условия суровые. Та часть скалы, которая слева там лежит, она уже мокрая. Которая висит пока сухая. Да, вертикальный участок сухий. Ты сейчас видишь кого-то? Да, в начале интеграла вижу двойку. Стоят или движутся? Стоят. Ну, для Крыма это не очень характерно, но в принципе для альпинизма это нормальная погода. И такая погода, она вносит свои, свою интригу, свою непредсказуемость, в принципе. Хотя, по большому счету, все равно сильнейший должен победить. Хоть так, хоть так. Но могут быть неожиданности, конечно. Ну что, ребята рубятся вон, на стены. Так что, в общем, подготовлены. Во всяком случае, те связки, которые готовили, вот лапшин, Миша в частности, они готовы, взяли с собой якорёчки, взяли эти крюконоги. То есть рассчитывали на вот такую плохую погоду. Фифы у них есть с собой. Я думаю, они будут рубиться до самого верха. То есть они отступать не будут. Да, конечно, Это точно будут. совершенно. Вот. Хотя кто-то, я думаю, что... Сидит он под кустами, под деревьями. Это те, кто рассчитывал на те, 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 кто рассчитывает на призы и на что-то очень серьезное, Терезу. Итак, у нас сегодня выступает 15 команд. Заявились. И, в принципе, все уже находятся на стене. 12 мужских и 3 женских. Итак, слева направо. Первый маршрут лезет. Маршрут называется Балалайка. Это пробитый маршрут, так называемый мультипич. Лезет севастопольская команда молодых ребят Тыжнев и Корчемкин. Следующий лезет тоже севастопольская команда Шипко Носков. Они лезут классику двойку. Вот она идет. Следующая команда Лезет Адоев Гостев, тоже Севастополь, лезут диагональ. Вот этот маршрут. Вот он. Следующий маршрут, тот же самый подход, только правее. Центр чаши лезет Скрипниченко с Шиловым. Оба эти маршрута выходят на двойку и потом заканчиваются по двойке. И на самый правый маршрут Асимптота называется двоечка. Лезут наши севастопольские девочки, но они где-то еще находятся в начале здесь и раздумывают то ли им лезть, то ли не лезть, то ли они выжидают погоду ну вот ситуация на сегодняшний день так что, действительно вода? 
Там вода лежит. Ну блин, вот так вот карман и в нем просто лужа. А смысл у нас вот такой маршрут, он весь такой по нему так течет. То есть там больше нужны не туфли скальные, а ласты. Ну ласты, да. Туфли, он видишь. А кошки почему не взяли? Ласты. Анатолий Геннадьевич, ласты. Все? Ласты это потом, а кошки я что не взяли? Фу. Мы вас так за вас болели, мы так вас это самое вели туда. Ну мы, кстати, пришли туда, куда надо. Мы так и все нашли, разобрались и прилезли туда. Ну так вы посидите, обсохните. Видишь, уже солнышко сейчас А мы там, может, и высохнем. Нам стена, чтоб высохла. Мы-то и мокрая можем лезть, а вот по мокрой стене это как-то Решение вернуться для альпинистов бывает труднее, чем пройти самый сложный маршрут. Особенно в таких горах, где положены масса усилий, масса времени, масса денег на то, чтобы подобраться под гору, потом, чтобы пройти большую часть горы, а потом вернуться из-под вершины или с половины маршрута, это бывает очень сложно. Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, в Батальмане в этот день было многолюдно. Дождь вовсе не помеха для походов выходного дня. И в Батальман потянулись многочисленные группы ветеранов севастопольского туризма. Но мы собрались сделать такую экскурсию небольшую вот по этой дороге, по древней, где стоят тысячелетние высокие можжевельники. А потом идти на скалодром, там костерок сделать, покушать, чай сварить, потом вторая половина вниз на пляж. Постоянно здесь в Батальмане? Нет. В этом году еще первый раз был, но так-то частенько Ласпи, Батальман, и мне это нравится место. Поэтому бывает частенько. Прогулка на целый день? На целый день, к морю, там вот так вот. Чтобы, ну, кроме Батальмана мы еще другие места посещаем, естественно. Крымские альпинистские маршруты характерны всепогодностью и круглогодичностью. Однако всепогодность относительно. Те, кто в апреле надеялся пролезть по сухим скалам, оказались в затруднительном положении. Некоторые даже повернули обратно. Команды стартовали в 6 часов утра, но уже к 9 пошел мелкий дождь, который перешел достаточно серьезный ливень. Некоторые участники восхождений остановились в ожидании того момента, когда ветер высушит скалы. Другие продолжили восхождение. Во всяком случае, сегодня на вершину выйдут все команды. Похоже, они уже прошли половину дистанции. Ровно через неделю на скалах Севастопольского региона восходители будут штурмовать крымские маршруты чемпионата Российской Федерации. Участие в чемпионате примут и севастопольские спортсмены.